วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN Tech Report กับสู้ชิงจิตสุภาชินวันนี้แวดวงเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหวอะไรสำคัญสำคัญเกิดขึ้นบ้างเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะความสามารถในการเข้าถึง Wi-Fi ได้หรือไม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ที่จะบอกได้ว่าเด็กๆได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การศึกษาถูกย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์กันมากขึ้นนะคะดังนั้นจึงเกิดโปรเจกต์ที่จะนํารถตู้ขนาดเล็กซึ่งติดตั้งเราเตอร์ Wi-Fi และก็เสาสัญญาณเอาไว้เพื่อจะขับเข้าไปหาเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในสหรัฐและทําให้เด็กเหล่านั้นสามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ค่ะไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะปัญหาที่เด็กนักเรียนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์ได้ในช่วงที่การแพร่ระบาดของไวรัสทําให้โรงเรียนต้องปิดชั่วคราวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาจึงเป็นที่มาของโครงการใช้รถตู้ในการให้อินเทอร์เน็ตแก่เด็กในพื้นที่ขาดแคลนค่ะรถตู้มินิแวนที่ติดตั้งเราเตอร์ Wi-Fi เอาไว้กับแดชบอร์ดของรถและมีเสาสัญญาณดาวเทียมติดเอาไว้บนหลังคาจะขับเข้าไปในซานตาอานาไม่ไกลนักจากลอสแองเจลิสเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เด็กนักเรียนกว่า200คนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ในช่วงไวรัสระบาดโดยเรียกโปรเจกต์นี้ว่าเป็น Wi-Fi ติดล้อค่ะซึ่งเจ้าของโครงการก็คือ JFK Transportation ที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการและจัดการรถรับส่งนักเรียนในย่านนั้นนั่นเองค่ะ Yeah, I had Wi-Fi, but like it will, it will be trouble. So it will be um, the Wi-Fi wouldn't be that good. So sometimes, so sometimes um, w e l l sometimes I'll go to my friend's house and then he will let me work in there. เควินวัตสันผู้บริหาร JFK Transportation ได้ไอเดียนี้ขึ้นมาตอนที่เห็นว่าโรงเรียนต่างๆในเขตนี้เริ่มประกาศย้ายการเรียนการสอนไปยังออนไลน์เขาจึงคิดว่าน่าจะเอาอุปกรณ์มาติดตั้งเข้ากับรถตู้ที่เขามีแล้วก็นําไปจอดเอาไว้ตามจุดต่างๆในเมืองเพื่อให้เด็กนักเรียนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านสามารถเรียนออนไลน์ได้ So our vans are um, they have they're equipped with a system uh, Wi-Fi router that can reach approximately three football fields Uh, that's uh, about 350 yards, and we park our vehicles for eight hours in neighborhoods across Santa Ana communities. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เขาให้บริการแก่เด็กๆนั้นจะผ่านการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและจะมีแต่เด็กๆเท่านั้นที่จะเข้าไปใช้งานได้นะคะเราเตอร์ Wi-Fi ที่เขาใช้เป็นแบบที่รองรับสัญญาณ 5G และจะให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วที่สุดรถตู้แต่ละคันจะรองรับการเชื่อมต่อของเด็กนักเรียนได้200คนและในตอนนี้เขาก็มีรถตู้แบบนี้กระจายตัวกันจอดอยู่ตามจุดต่างๆถึง7คันแล้วค่ะวัสันเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันที่เติบโตขึ้นมาในย่านซานตาอานาเช่นเดียวกันซึ่งในย่านนี้ก็ประกอบไปด้วยครอบครัวผู้อพยพจํานวนมากที่ต้องหาข้าวสารกรอกหม้อทุกวันนะคะเขาจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้ชีวิตของผู้คนในย่านนี้ดีขึ้นเขาอยู่ในระหว่างการเจรจากับโรงเรียนแล้วก็หวังว่าจะสามารถเพิ่มจํานวนรถตู้ให้ได้ถึง50คันค่ะอย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันแม้กระทั่งในมลรัฐที่ขึ้นชื่อว่ามีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่5ของโลกแล้วก็ยังเป็นสถานที่ตั้งของซิลิคอนแวลลี่ฮับทางเทคโนโลยีและบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอีกมากมายหลายแห่งค่ะรายงานล่าสุดคาดประมาณว่ามีนักเรียนถึง 25% ในแคลิฟอร์เนียหรือคิดเป็นราวๆ1ล้านห้าแสนคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเพียงพอหรือไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเรียนออนไลน์เช่นเดียวกันกับอีกหลายๆมลรัฐในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะโครงสร้างพื้นฐานไม่ดีพอและค่าอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างแพงซึ่งอยู่ที่60ดอลลาร์ต่อเดือนหรือเกือบ 2,000 บาทเลยทีเดียวผลการสำรวจครั้งนี้ก็ยังระบุอีกว่าจะต้องใช้เงินถึง 6,000 ล้านถึง 11,000 ล้านดอลลาร์ในการที่จะปิดช่องว่างทางดิจิทัลนี้ให้ได้นะคะแม้จะดูเป็นจำนวนเงินที่สูงแต่ก็คิดเป็นเพียงแค่ 1-2% ของงบประมาณกระทรวงกลาโหมเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการ TNN Tech Report นะคะวันนี้ซูชิงลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ